జయ జయశంకర అందరికీ ఆయుర్వేదం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు గృహ వైద్యం విభాగం లోపల చర్మానికి సంబంధించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చర్మము ముడతలు పడకుండా చర్మము పొడి బారకుండా చర్మంలో సంబంధించి ఎలర్జికల్ కండిషన్స్ రాకుండా ఉండటానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకున్నాం హేమంత ఋతువు వచ్చిందంటే చలికాలం వచ్చిందంటే రకరకాల చర్మ రోగాలతోటి బాధపడుతుంటారు చాలా వరకు కూడా న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి అంటే ప్రకృతిలో లభ్యమైనటువంటి పదార్థాలతోటి ప్రకృతిలో లభ్యమయ్యే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు కూడా చర్మ రోగాలను నివారించవచ్చు అనేది ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు గృహ వైద్య విభాగం లోపల ముఖ్యంగా చలికాలం వచ్చిందంటే అరికాళ్ళు పగలటము కానివ్వండి అరికాళ్ళు మంటలుగా ఉండటము కానివ్వండి చర్మము కూడా పొడి పారిపోవటం జరుగుతుంది దానికి ఎలాంటి మనము జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈరోజు గృహ వైద్య విభాగంలో తెలుసుకుందాం హీల్ కేర్ అంటే హీల్ అంటే మడిమ మడిమకు దగ్గర చాలా వరకు కూడా పగుళ్ళు కనిపిస్తుంటాయి చలికాలం వచ్చిందంటే ఎవరైతే ప్రతిరోజు అంటే రోజు లోపల చాలాసార్లు చెప్పులు లేకుండా నీళ్ళలో తిరగటం వలన మనము ఆ నీళ్ళలో తిరిగిన తర్వాత మంచి పొడి బట్టని తీసుకొని ఎలాంటి తడి లేకుండా కనుక మనము కంప్లీట్గా మనము తుడుచుకున్నట్లయితే ఎలాంటి చర్మ వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి అలా తుడుచుకొని కనుక ప్రతిరోజు కనుక జాగ్రత్త పాటిస్తే చాలా వరకు ఎయిటీ పర్సెంట్ పాదాలకు సంబంధించి ఈ పగుళ్ళు కానివ్వండి దురద కానివ్వండి మంటలు రాకుండా ఉంటాయి చాలా వరకు వాషింగ్ చేసేవాళ్ళు కూడా అంటే బట్టలు ఉతికేటప్పుడు సర్ఫ్కు సంబంధించిన నీళ్ళలో తిరగటం వలన దాంట్లో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ వలన ఆ ఖాళీ వేళ్ళ సందులో కానివ్వండి మడిమకు సంబంధించినటువంటి ప్రదేశంలో కానివ్వండి చాలా వరకు ఆ కెమికల్స్ వల్ల అక్కడ అంతా కూడా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షను లేదా రకరకాల మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా దురద రావటం జరుగుతుంది చాలా వరకు చెప్పులు వేసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్త పాటించాలి ఆ హీలు మడిమ మొత్తము కవర్ అయ్యేలా ఉండాలి చెప్పులు వేసుకుంటే చాలామంది కూడా సగము మడిమ బయట ఉంటుంది సగం మడిమ లోపల ఉండటం వల్ల బాడీ వెయిట్ అంతా కూడా మడిమ మీద పడుతుంది కాబట్టి తెలియకుండా ఆ హీల్ భాగం లోపల కొంచెము కండ పెరిగినట్టు కానీ నొప్పిగా ఉండటము వాపుగా ఉండటం జరిగింది ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించాలి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ విభాగం లోపల మడిమ పగుళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఇది ఫుట్ క్రాక్స్కు సంబంధించి పాదాలు కనుక క్రాక్స్ వస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ జాగ్రత్తలు కనుక ఖచ్చితంగా పాటించినట్లయితే చాలా వరకు వితిన్ ఫ్యూ డేస్ లోపల కూడా మరలా కూడా నార్మల్ స్కిన్ రావడానికి ఎంతో ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ ఫుట్ క్రాక్స్ క్రీమ్ అంటే ఆ పాదాలకు ఎలాంటి క్రాక్స్ వచ్చినా సరే మనము ఈ క్రీమ్ని కనుక తీసుకొని మాట్లాడితే ఈ క్రీమ్ చాలా వరకు కూడా న్యాచురల్ బేస్డ్ క్రీమ్ ఫుట్ క్రాక్స్కు సంబంధించి కూడా ఈ క్రీమ్ లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఉండేటువంటి ద్రవ్యాలు ఒక మూడు నాలుగు ద్రవ్యాలు ఉంటాయి నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ ఇదేంటిది వేప అంటే నింబకు సంబంధించింది ఆ నింబ లోపల చాలా వరకు కూడా యాంటీబయాటిక్ సంబంధించి మనము ఎలా అనుకుంటామో నింబలో కూడా అన్ని గుణాలు ఉంటాయి ఆ నింబ పైన ఉన్నటువంటి ఆ నింబ అంటే వేప చెట్టు యొక్క బెరడు తీసుకొసుకొని పౌడర్గా తయారు చేసేసుకొని కొంచెం తేనె మిక్స్ చేసేసుకొని అంతేకాకుండా స్పెషల్గా దారు హరిద్ర హరిద్ర అని రెండు ఆయుర్వేదంలో చెప్తారు అంటే పసుపుకు సంబంధించి అంతకుముందు ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాము పసుపు కనుక మీరు ఏదైనా తీసుకొని కలుపుకోవాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా పసుపు కొమ్ములను తీసుకొని హాయిగా మిక్సీలో వేసేసుకొని పౌడర్ చేసుకుంటే ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది పసుపు తేనె తర్వాత ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లుగా రెండు మూడు ద్రవ్యాలను కూడా తీసుకొని పౌడర్ చేసేసుకొని అట్లాగే బీస్ వ్యాక్స్ అంటాము ఆ బీస్ వ్యాక్స్ని కూడా మిక్స్ చేసేసుకొని ఈ ఇంట్లోనే మనం తయారు చేసుకోవచ్చు బయట రకరకాల ఈ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు చలికాలం వచ్చిందంటే ఫేస్ క్రీమ్స్ బాడీ లోషన్స్ లిప్ బామ్స్ రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి ఆ ప్రోడక్ట్స్ని ఏది కొనాలన్నా మనము ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ కూడా చాలా వరకు కూడా ఈ చర్మ రోగాలకు సంబంధించి ఇవి తీసేసుకొని వాడిన తర్వాత రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసి ఎంతో బాధకు గురి అవుతున్నారు 
దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మనం గృహ వైద్య కార్యక్రమం లోపల ఈ చిన్న చిన్న బాంబ్స్ అంటే లిప్ బాంబ్స్ కానివ్వండి అరికాలు పగులుతే ఎలాంటి క్రీములు తయారు చేసుకోవాలి బాడీకి సంబంధించి చిన్న చిన్న మన ఆయుర్వేదంలో చెప్పినటువంటి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ పౌడర్ తీసేసుకొని మనం పేస్ట్గా తయారు చేసుకొని ప్రిజర్వ్ చేసుకుని వాడితే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది ఇది మనం ఫుడ్ క్రాక్స్ క్రీము అదేవిధంగా రెండోది ఇది కూడా హీల్ ఈ హీల్ అంటే కేవలము మడిమ ప్రాంతంలో వచ్చేటువంటి పగుళ్ళు ఫుట్ అంటేనేమో పాదం మొత్తం కూడా ఒక్కోసారి దురద పెట్టేసేసి అక్కడక్కడ చిన్న చర్మం పగుళ్ళు వస్తుంది పొడి బారిపోతుంది దీనికి ప్రత్యేకంగా మనము ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఔషధం గుణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ హీల్ కేర్ అంటే కేవలము మడిమలో పగుళ్ళు కనిపిస్తుంటాయి ఈ చలికాలం లోపల ఆ పగుళ్ళు రావడానికి గల కారణాలు ఇంతకు ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు వేడిని మనం ప్రతిరోజు కూడా నీళ్ళలో తిరగటము మరి పరిశుభ్రంగా తుడుచుకోకపోవటము సబ్బు నీళ్ళలో కానివ్వండి సర్ఫ్ నీళ్ళల్లో కానివ్వండి మట్టి ప్రదేశంలో బురద ప్రదేశంలో చెప్పులు లేకుండా తిరగటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ అంతా కూడా అక్కడ బ్యారియర్గా ఉండేసి అక్కడే స్టాగ్నేషన్ అయ్యి చర్మము మొదలు దురదగా వచ్చేసి పగుళ్ళుగా తయారవుతుంది దానికి బెస్ట్ ఔషధము ఈరోజు హీల్ కేర్ అనేది ఉంది చాలా ముఖ్యమైనది ఈ హీల్ కేర్ లోపల కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ఔషధము దారు హరిద్ర హరిద్ర అంటే పసుపు దానికి సంబంధించింది ఇంకోటి దారు హరిద్ర అంటాము అది కూడా పసుపుకు ఎంత గుణాలు ఉంటాయో అంతే గుణాలను కలిగి ఉంటుంది ఈ దారు హరిద్ర ఒకటి తీసేసుకొని అంతేకాకుండా నీమ్ ఆయిల్ అంటే వేప నూనె దారు హరిద్ర మరియు ఇంకోటి బీస్ వ్యాక్స్ ఈ మూడు ఇంట్లోనే తీసుకోవచ్చు బీస్ వ్యాక్స్ దొరుకుతుంది మనకు వేప నూనె దొరుకుతుంది దారు హరిద్ర అనేది కూడా దొరుకుతుంది ఈ మూడు తీసుకు పౌడర్ చేసేసి బీక్స్ వ్యాక్స్లో కలిపి ఈ విధంగా పేస్ట్గా తయారు చేసినట్లయితే మనము కాలి పగుళ్ళకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈరోజు ఈ గృహ వైద్య కార్యక్రమంలో చర్మానికి సంబంధించి కాలి పగుళ్ళు ఎలా నివారించుకోవచ్చో ఈ రెండు క్రీములను మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకొని చలికాలంలో కనుక మనం రాత్రి పడుకునే ముందు పరిశుభ్రంగా కాళ్ళను కడిగేసేసుకొని ఆ మడిమ ప్రాంతంలో కూడా పరిశుభ్రంగా తడి లేకుండా చూసేసుకొని ఈ క్రీములను కనుక రాసుకున్నట్లయితే మరలా నార్మల్ స్కిన్ను రావడానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ గృహ వైద్య కార్యక్రమంలో ఈరోజు కాలి పగుళ్ళు ఎలా నివారించవచ్చు వాటికి సంబంధించి క్రీమ్స్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాము దాంట్లో చాలా వరకు మనం తయారు చేసేటువంటి ఈ క్రీమ్స్ లోపల బీస్ వ్యాక్స్ అనేది ముఖ్యము బీస్ వ్యాక్స్ అంటే అందరికి తెలిసినటువంటిదే దాన్ని తెలుగులో తేనమైనము అని కూడా అంటాము తేనమైనము తర్వాత వేపకు సంబంధించిన వేప పత్రాల చూర్ణం కానివ్వండి వేప పట్ట చూర్ణం కానివ్వండి అట్లాగే దారు హరిద్ర లేదా పసుపు హరిద్ర అంటే పసుపు దారు హరిద్ర అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి మాని పసుపు ఈ మూడు నాలుగు ద్రవ్యాలతోటి ఇంట్లోనే ఉండి హాయిగా తయారు చేసుకోవచ్చు మన బయట మార్కెట్లో దొరికేటువంటి రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అయినా సరే ఎన్నో ప్రోడక్ట్స్ వల్ల రకరకాల పరిణామాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఇంట్లోనే ఈ గృహ వైద్య కార్యక్రమం లోపల ముఖ్య ఉద్దేశమే ఇంట్లో ఉండి మనకు మన పరిసర ప్రాంతాల్లో దొరికేటువంటి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ తోటి ఈ క్రీములు తయారు చేసుకోవచ్చు పౌడలు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మన ఆయుర్వేద శాస్త్రం లోపల ప్రత్యేకంగా అష్టాంగ హృదయము అష్టాంగ సంగ్రహం అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ లోపల ఎస్పెషల్లీ దినచర్య ఋతుచర్య ఈ రెండు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యతనిస్తారు మనము మార్నింగ్ ఉదయము లేచినది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలనేది దినచర్య ఉదయము లేవగానే ప్రాతకాలం అంటాము బ్రాహ్మే ముహూర్తే ఉత్తిష్టే ఆ టైం లోపల లేవాలి మన యొక్క కాలకృత్యాలను తీసేసుకొని కొద్దిసేపు వ్యాయామం శరీరానికి కలిగేటట్టుగా శరీరే ఆయాసజనకం తత్ వ్యాయామం అంటే శరీరానికి కొద్ద గొప్ప ఆయాసం కలిగేటువంటి వ్యాయామం చేయాలి స్నానానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఆ స్నానం కూడా ఎలా చేయాలో కూడా ఏ ఏ సీజన్ లోపల ఎలాంటి వాటర్ తోటి స్నానం చేయాలో కూడా ఈ దినచర్యలో ఒక భాగము మనము ఈ శీతాకాలం వచ్చిందంటే కంపల్సరీ కొంచెమైనా గోరు వచ్చి నీటితోటి స్నానం చేయాలనేది నియమము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బాగా వేడిగా ఉన్న నీళ్ళతోటి తల స్నానం చేయకూడనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్తారు బాగా వేడిగా ఉన్న నీళ్ళు తల స్నానం చేసినట్లయితే ముఖ్యంగా కళ్ళకు అంతేవిధంగా ముక్కుకు సంబంధించి అంతేవిధంగా కంఠానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు రావటానికి ఎంతో ఆస్కారం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ శీతాకాలం లోపల హేమంత ఋతు చర్య లోపల వచ్చేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులు ఫ్లూ అంటే కోల్డ్ అంటాము బాగా జలుబుగా ఉండటము దగ్గుగా ఉండటము అంతే విధంగా గొంతు లోపల గరగర అనటము గొంతు పట్టేసినట్టుగా ఉండటము ఇవి ముఖ్యంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఎలా నివారించవచ్చుకోవాలో మనం వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము 
ఈరోజు ఈ రెండు క్రీమ్స్ను ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకున్నాము ఎలా జాగ్రత్తలు అంటే కాళ్ళకు సంబంధించి అరికాళ్ళే కానివ్వండి వేళ్ళ మధ్యలో ముఖ్యంగా చాలామందికి వేళ్ళ మధ్యలో పగులుతూ ఉంటాయి వాటికి కూడా చాలా స్పష్టంగా ఈ క్రీమ్ను పెట్టుకుంటే చాలా వరకు నివారించవచ్చు ఈరోజు మనము ఈ రెండు క్రీమ్స్ అంటే ఒకటేమో హీల్ అంటే మనం కేవలం పాదాలకు క్రాక్స్ కాళ్ళ పగుళ్ళు అంటే పాదాల పగుళ్ళు వస్తే ఏది వాడాలి అట్లాగే ఫుట్ అంటే పాదం లోపల కనుక ఎలాంటి చిన్న చిన్న మంట కానివ్వండి దురదలు వస్తే ఏం చేయాలని ఈ రెండు మనము క్రీమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం తర్వాతి భాగంలో మరికొన్ని ఔషధ గుణాలున్నటువంటి వాటిని అంటే చర్మానికి మనం ఎలా వాడాలో తెలుసుకుందాం జయ జయశంకర్